动情了。如果为了完成我们的宏图大业，我必须要牺牲他呢？我从殿下的琴声里听到 bug， 我是不是应该是？早就想跟江二娘子请教情谊了，可惜我一直被禁足。今天借此机会，不如江二娘子来指点一二。殿下请我过来，就将我父亲晾在外面，不是为了和我切磋情谊的吧？人生难觅知己，我也想好好看看，我能否跟江二娘子也有那高山流水、琴瑟和鸣之感？殿下谬赞了。我可担不起这一生知己，我从殿下的琴声里只能听到霸道、冷血、无情，让我感到无边无尽的恨意。我倒不这么认为，这难道不正是芳菲落尽梨花白的精髓吗？你不也一样，以恨意入琴，才能在碎世上一鸣惊人？那不知殿下的恨是什么？你身为大燕的长公主，受万民供养，如今千丈残桑供你锦衣，万亩良田养你玉食。殿下，你谈恨，不虚伪吗？锦衣玉食，万人供养，<笑>你懂什么？难道我就应该只身一人去往代国，为了大燕的安危，在那极寒之地，千疮百孔的活着吗？然后呢？你千疮百孔，就要让别人万劫不复吗？我也曾死于非命，靠着恨意活了过来。可我不曾伤害无辜，不曾因自己的一己之私就杀人弃祖。看来你知道的还挺多的嘛，江二娘子。你这个小兔子知道这么多，还掉进我的洞穴里，我是不是应该顺手杀了你，毁尸灭迹？你杀不了我，这么有自信、啊？杀了我，你还怎么救沈玉荣？你知道我为什么想救沈玉荣吗？沈玉荣因为荣华富贵攀附于你，若他知道你对他见死不救，他必定拉你下水。<笑>我根本就不怕他拉我下水，整个朝廷欠我。早就还不清了。当今坐在龙椅上的那个人，是无论如何也杀不了我的。殿下不觉得自己太狂妄了吗？这就叫有恃无恐。沈玉荣也是这样，对我有恃无恐。长公主，请留步。圣上呢？圣上召见了几位科举进士，怕是不方便。好吧。那位是谁啊？这位是今年的金科状元沈玉荣，圣上将他封为翰林学士，即将担任修典工作。天微亮，抬头望着壮光，修了暖阳。神功强，沈学士，你私藏我的贴身手帕。是何用意啊？那时候的他是一个挺有意思的，别人都对我避之不及，或暗自鄙夷，只有他不偏不倚，以礼相待。长公主，请收好。你捡了我的手帕，是不是表明你我之间？该有一段缘分。下官已有妻室，不敢同长公主结缘
。当时他只想做一个好官，有一颗赤子之心，与我有天壤之别。他太干净，干净的让我几乎可以想象出，站在他身边的，是一个何等干净的女人。我在想，如果没有被送去代国，说不定我也会像你一样。嫁个好郎君，过些寻常的日子。我觉得我和你们并没有什么区别。如果就连我都无法拥有这样的幸福，凭什么你们可以拥有？我和命运对我不公，我就要拉着沈玉荣一起下泥潭，这样我们就可以在一起了。还有意义吗？杀了人的沈玉荣。还和当年那个为你珍重眷怕的少年郎一样吗？只要他这个人跟我在一起，而你，我早就不在意他了。你和他在一起做了那么多伤天害理的事，如今罪有应得。婉宁，你救不了他，你也过不上你想要的生活。<笑>谁说我救不了他了？你想买通所有人翻供，我不信整个大燕能让你婉宁只手遮天。我确实没有这么大的能耐，救沈玉荣也不需要那么多人，只要一个人翻供就行了。了只要你去大理寺，说这事儿是个误会，是你诬陷的沈玉荣。不就得了吗？好，我到时候就照这么说，如你所愿，告辞。我父亲还在门口等着我，别急啊，来都来了，我带你去见一个人，一个老熟人。你想让我做什么？沈玉荣，换薛昭。审问的时候翻供，我就放了他。赵珂说，江二娘子从长公主府出来就神色恍惚，想必是长公主同她谈了什么。人证物证皆以点齐，只要再确认一次江二娘子的证词，沈玉荣便可落罪。刚刚江元柏带江二娘子去了大理寺，不知为何，这江二娘子突然就翻了供了，人被就地关押了。什么？陛下明知我心悦江二娘子，这是置我于何地？朕劝你收回你的心，臣告退。沈玉荣请求私婚的事，我们都知道了，所以我会去面见圣上，说我们两家有指腹为婚的婚约。我不想连累你。说我说我是心甘情愿被你连累呢。我这个人向来小气，看重的人，也自然不肯拱手相让。宋国公可真是痴情啊！只是我为江离折了不少东西，你要怎么赔？这个足够吗？我很好奇，圣上如果知道萧衡为了一个女人交出龙武军，那他是会被抄家，还是诛九族？